ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈൽസ് ടോൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അഥവാ ആവർത്തന പട്ടിക പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ കെമിസ്ട്രി ഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഇതിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് തുടങ്ങാം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഡിമിട്രി മെൻഡലിയോഫ് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെൻറി മോസ്ലി ഇത് മാറിപ്പോകരുത് മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മെൻ്റലിയഫ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഹെൻറി മോസ്ലി പീരിയോഡിക് ലോസ് ആവിഷ്കരിച്ചത് മെൻ്റലിയഫ് തന്നെയാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോസ് ആവിഷ്കരിച്ചത് മോസ്ലി പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങളെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ആരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വർഗീകരിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മാസ് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് മെൻ്റലിയഫ് അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിൽ ചെയ്തത് മോസ്ലി അറ്റോമിക് വോളിയത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ചെയ്തത് ലോത്തർ മേയർ ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് മാസ് നമ്പർ മെൻ്റലിയഫ് അറ്റോമിക് നമ്പർ മോസ്ലി അറ്റോമിക് വോളിയം ലോത്തർ മേയർ ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് ആവിഷ്കരിച്ചത് ഡോബറേനറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ആവിഷ്കരിച്ചത് ജോൺ ന്യൂലാൻഡ്സ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പീരിയഡ്സും ഗ്രൂപ്പ്സും ആയിട്ടാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആകെ ഏഴ് പീരിയഡ്സാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏഴ് പീരിയഡ് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നാല് ബ്ലോക്സാണുള്ളത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നാല് ബ്ലോക്സാണുള്ളത് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ നാല് ബ്ലോക്ക്സ് ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയത് പി ബ്ലോക്ക് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആറും ഏഴും പിരീഡുകളിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അഥവാ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ബോറോൺ ഫാമിലി പതിനാല് കാർബൺ ഫാമിലി പതിനഞ്ച് നൈട്രജൻ ഫാമിലി പതിനാറ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി പതിനേഴ് ഹാലോജൻസ് പതിനെട്ട് നോബൽ ഗ്യാസ് അഥവാ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആദ്യം വരുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യം വരുന്ന മൂലകം ബോറോൺ ആയതുകൊണ്ട് ബോറോൺ ഫാമിലി പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യം വരുന്നത് കാർബൺ ആയതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഫാമിലി പതിനഞ്ച് നൈട്രജൻ ഫാമിലി പതിനാറ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പേര് മറന്നു പോകരുത് ഓരോ പീരീഡിലും എത്ര മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ രണ്ട് മൂലകങ്ങളാണുള്ളത് സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ എട്ട് മൂലകങ്ങൾ തേർഡ് പീരീഡിൽ എട്ട് മൂലകങ്ങൾ തന്നെ നാലിലും അഞ്ചിലും പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങൾ ആറിലും ഏഴിലും മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂലകങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പീരീഡാണ് ഇതുവരെ എല്ലാ മൂലകങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പീരീഡുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പീരീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പീരീഡ് സിക്സ്ത് പീരീഡ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളുടെ പേര് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം കുറച്ച് മൂലകങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെടാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളും അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഹീലിയം ആർഗൺ നിയോൺ സെനോൺ റെഡ് ഓൺ ക്രിപ്റ്റോൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആകെ മൂലകങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആകെ മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ
പതിനെട്ട് അവസാനമായി കണ്ടുപിടിച്ച നാല് മൂലകങ്ങളുടെ പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ മൂലകം നിഹോണിയം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മോസ്കോവിയം നൂറ്റി പതിനേഴ് ടെന്നിസൺ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഒഗ്നെസൺ ഈ നാല് മൂലകങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആകെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നാച്ചുറൽ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ആകെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നാച്ചുറൽ എലമെൻസ് ആണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉള്ളത് അവസാനത്തെ നാച്ചുറൽ എലമെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറ്റോമിക നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായ യുറേനിയം ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ് യുറാനിക് എലമെൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ് യുറാനിക് എലമെൻസ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടെക്നീഷ്യം ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആണ് പ്രൊമിത്തിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ അറുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ഒരു അഞ്ച് അറ്റോമിക്കൻ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വരുന്ന മൂലകം ഏതാണ് എന്ന് അതും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ക്യൂറിയം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഐൻസ്റ്റീനിയം നൂറ് ഫെർമിയം നൂറ് അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നൂറ് ഫെർമിയം നൂറ്റി ഒന്ന് മെൻറ്റലീവിയം അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി നാല് റൂതർ ഫോഡിയം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ കെമിസ്ട്രി ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ